Eh, es bravo. A veces es muy difícil eh, cuando se tratan los comentarios de algo, cuando se trata de gente muy exitosa. Es cierto que el fútbol da para distintos comentarios, ¿no? Para distintas apreciaciones. Entonces, eh, poder ser preciso, valga la redundancia, de lo que ven los demás, es muy difícil porque uno no puede dimensionar. A ver, yo creo que a los que son exitosos, en cuanto dan un resbalón, si es posible tratan de hundirlo. Esta es la sensación que tengo en general. Son muy pocos los que te dicen, vamos, seguí así, ¿eh? Si no, yo creo que... Y el fútbol da para esto, ¿no? El fútbol da para que cuando tenés un tropezón de algo que es exitoso y viene bien, este, se le busque eh, por todas partes la justificación, porque después del partido fueron todos técnicos. De lo que yo pude escuchar, eran todos técnicos. Hasta hace un minuto antes del partido de Flamengo, Gallardo, que siempre ha jugado igual, justamente se lo felicitaba por jugar siempre igual. Ahora Gallardo y su equipo son gente que este, lo tratan de... Bueno, en la jerga lo tratan de gallina, esas cosas que pierde, esa estupidez que tiene que ver con, con el bar, ¿no? De, con, con el bar de con Belarga. Este, un equipo que es ponderado y elogiado un técnico que hasta ese partido era un técnico para para llevárselo afuera inmediatamente ¿no? Eh, resulta que ahora porque era la final se planteó mal Sí, por supuesto está en la opinión de si se, todo lo hacemos ¿no? si a este jugador lo vemos bien si a este jugador lo vemos mal pero estoy yendo más allá estoy yendo a un planteo Estoy yendo a lo estratégico. De hecho, lo estratégico, porque recién venía escuchando un programa no de esta casa, radial, como que, que además le quieren enseñar a, a River y a este técnico cómo se juega a las finales, que también es, es genial, porque ahora todos hablan con la facilidad del sillón de decir, no, el partido hay que cerrarlo. Desde que yo tengo uso de razón, desde que Gallardo es técnico, ha jugado River siempre igual. Siempre igual. Y creo que lo hemos elogiado por jugar igual, lo hemos querido poner en la selección. Y lo aplaudiríamos si mañana se toma un vuelo de seis a Barcelona si es que lo va a buscar. ¿Sí? Estamos, estaríamos orgullosos. Porque están los que queremos que a la gente le vaya bien y están los que a los que le va bien le desean, lo esperan, es el momento justo para, para liquidarlo. Entonces, hoy como todos son técnicos, este, la estrategia de arriba y el segundo tiempo lo tiene que lo tiene que cerrar ¿de qué te reís? de esa frase claro, el segundo, todo el mundo recién me un, un chico que hablaba en un programa este, y lo tiene que cerrar ¿sí? lo tiene que cerrar se tiene que ir de la cancha ¿cómo no había manera este, porque es lógico en el fútbol que un equipo que va perdiendo reacciones ¿eh? Yo sigo atribuyendo que fueron... A ver, siempre digo, hasta cuando jugamos amateurmente, ¿no? Fueron dos accidentes individuales. Que para mí poco tienen que ver con lo estratégico. Para mí, ¿eh? Con, con lo que se planteó en ese momento. Hay un desgaste, sí, hay un desgaste. Lógico desgaste. Como todos los desgastes que le propina River a los demás equipos cada vez que juega. Y por eso muchas veces este, no pueden. Eh... Y yo digo, River ha jugado siempre de la misma forma. Ahí me congelaba la imagen el otro día, veía este post partido, que mira River, mira Prato, ¿qué tiene que hacer cinco o seis jugadores atacando? Bueno, yo quiero decirle que en, esa, en ese congelamiento de jugada había ocho jugadores de Flamengo que estaban defendiendo. Entonces, cuando vos estás jugando el partido de fútbol, a ver, yo puedo también pegar un grito y atenuarme en la cancha y no vaya, no vaya, no vaya, y van cuatro, sí, fenómeno. Pero también quiero decir que había ocho tipos defendiéndose de Flamengo en la jugada que Prato pierde. Y que además no deciden los jugadores, ni siquiera el técnico, en esa jugada. Ni lo escuchan, no se escucha. No se escucha. Porque estás atacando. 
Si los jugadores no pudieron leer alguna situación, es una cuestión de ellos. Pero se estoy diciendo, si, yo, nosotros, si jugamos al fútbol, y digo al que fue a buscar la pelota en tres cuartos, este, y la pierde, como la pierde Prato, porque la, la, la debió perder el primer rebote que da, ¿sí? Sí. Lo, logra el segundo, parece que se va a tratar cayendo, la domina mal, se le va larga, y después me dicen, y no, pero después, porque yo digo, con todo cariño, para mí es todo de Prato, ¿sí? Y porque no vuelve el roto y tienen que cubrirlo, yo termino la jugada y le digo, Lucas, ¿qué hace? Lárgala rápido, tocala por afuera. Después lo que viene es lo que le puede pasar a cualquier equipo. Si la filtra entre tres o no hay ninguno y la, y la filtra con, en un mano a mano. No es ni culpa de, de Enzo Pérez que cerraba. No, hay virtudes de los que atacan también. Yo la verdad esa no la compro. Si digo que Prat Y la otra es un voleo dividido al delantero que si le cae, le cae. Porque no fue pensar... ¿Quién fue? ¿Rodrigo el que pateó? No me acuerdo. ¿El zaguero central? Sí, fue. Me parece sí. Bueno, el, por el, la, 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 la tiró por tirar. No. La tiró por tirar. Y donde en la pisada Pinola va cayéndose. Lamentablemente. Entonces, ahora es que Gallardo... Me piden... Yo, estando allá, este, en, en Lima, y escuchaba acá, me decían, gente amiga, a fui al supermercado, decía, pero Quintero... Le escuché una cosa. Vos querés... A ver, vamos a poner el partido de Rosario Central, si quieren ver a Quintero. ¿Sí? O lo, o lo decíamos, la, me lo decía en la transmisión de la televisión el otro día, Quintero. Yo digo, ¿para qué no querés a Quintero? Porque vos querés ver el partido de mitad de cancha hacia adelante. Vos te puedes imaginar Quintero en la cancha, no, no, no es capaz, pero no por, por condiciones, no es capaz de correr o de moverse. Felipe Luis terminó jugando de, 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 de carrilero wing en un momento. Menos hoy Quintero. Quintero. ¿Cómo? Menos hoy Quintero. No, no, estoy hablando de este Quintero. Claro. Quintero no te lo puede hacer. Entonces la gente, la, la gente no, los periodistas sobre todo, te lo analizan. Por eso digo, a veces tienen razón. Mariano Juan tiene razón. Gracias. Tiene razón cuando, hasta yo, por eso debo, debo ser seguramente un burro en el análisis, pero no le tienen que escuchar a los periodistas. Tiene razón. No, no, no ni, me, ni a mí me escuchen. Yo tengo el micrófono y tengo ganas de hablar. No, sí. no, no, no. ¿Sabes por qué? Porque, este, ¿qué harían jugando al fútbol? Me, me, me pregunto, ¿me entendés? Es el tema. ¿Qué harían jugando al fútbol? Quintero sabemos todo que está fantasma. Me lo pide Quintero para que mete una pelota. No, no tiene ese momento. De... Sí, en algún momento sí la tiene que meter. Pero es un momento de agarrar y decir, no, tengo que hacer sombra acá. Álvarez, con algunos juveniles argentinos, lo, lo vi jugar por el costado. ¿Con gimnasia Álvarez dónde lo puso? Jugó con gimnasia, ¿no? Sí. Sí, ahí. ¿No ahí lo puso jugó. en el costado? Sí, sí. sí ahí, Yo ahí, se, lo decía, ahí. se lo dije a mis compañeros. Con creo Arsenal que lo dije. También, Arsenal también. Y, pa, y con Arsenal también. Muchachos, mi cerdo no es tonto. El cuerpo técnico de Río no es tonto. Álvarez hizo el juvenil el, en el sub-20. Par le vi, a ver, ocasionalmente si querés, pero le he visto y además, Oliver no tuvo nada que ver por la duda, digo la, la presencia, vos me decís, po pongo a Poncio ahora, ahora, qué sé yo no lo sé, la verdad que no lo sé la verdad que la macana y pero no, eh, 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 Lucas, larga ala ¿a dónde querés ir? es cierto, no se estabilizó no es una cuestión de River el quedo de River, es lógico, un equipo que vulneró al mejor, Ju Flamengo juega mejor que River Jugando al fútbol, Flamengo es más que River. Lo neutralizó. ¿Sí? Porque la verdad, sí. yo quedé este, admirado de lo que hizo River. El primer tiempo en un equipo juega como juega. Y doy gracias a todo lo que dije cuando habló Felipe Luis. Hasta cuando quiso hablar del resultado justo, de entender como, y, sí, como que el resultado... Sí, nos tocó a nosotros. ¿Sí? Este... Y habló de la cancha seca, pero fue porque River no lo dejó jugar. Porque River inunda la cancha de River también, si es por la cancha seca. Y no lo usó como pretexto Felipe Luis. ¿Me entendés? Y eso Pérez hizo un, una descripción absoluta de lo que fue el equipo. River hizo las cosas muy bien. El fútbol tiene que un compa cuando vos vas a poner una pelota, se te va por abajo el zapato y el lateral, en este caso tiene estos accidentes, que es un accidente, una distracción... Este, una desconcentración tiene una mala resolución y River jugó siempre igual entonces ¿qué tenía que hacer en la final? ¿o qué tenía que hacer en esos tramos? A, a, porque además 
¿Qué pasa? Si pone a Poncio y pone a Pablo Díaz, el hermano de Pablo Díaz, ¿sabes dónde termina arriba? Adentro del área chica. ¿Con la chance que ¿La saque o con la chance que le metan un gol? ¿Sabés de qué estarían hablando? Si nunca juega así, Gallardo. Y además dentro del área siempre es un riesgo jugar así. Entonces, la verdad, que, lo, que los carguen desde el bar me parece perfecto. Ahora, hablar con la seriedad que escucho hablar, de, tiene que cerrar el partido, tiene... Muchachos, esto es fútbol. Jueguen al fútbol. No lo digo por mí, yo soy un tronco. Jueguen al fútbol. Para... Hay que estar ahí adentro para darse cuenta. Y repito, si tienen la jugada de Prato, que yo insisto, yo sí señalo a Prato como el responsable de esa jugada, y yo si soy el compañero, le digo, Lucas, dejate de joder. Y Lucas Prato de estar mortificado por lo que dijo, por lo que hizo. Es, es exclusiva de una situación individual que agarrando un equipo, porque son tan puristas todos, que dicen, no, pero además, ¿cómo van a irse varios todos? No, oh, se fueron todos. Sí, pasó el de afuera, pasó... Pero ahora que el equipo... Había ocho tipos atrás del Flamengo. Entonces ahora, ahora tiene que... Este, ahora tiene que... Eh, River tenía que disfrazarse... Este, de no sé... De algo que no juega. De, y, y por lo que... Fue grande estos cinco, estos cinco años... Justamente por no jugar como... Esos diez minutos pretendía que jugase. Y no es de... Porque yo tampoco soy admirador de los fundamentalistas muero con las botas puestas porque me gusta esto no, para nada a veces hay que ser pero River no estaba haciendo las cosas mal como para estar claro. tocando lo estratégico ¿eh o no? claro no estaba, no estaba pues desubicado y no parecía que le iba a hacer un gol pero Entonces, según, se ve que lo, lo, pero lo, lo por delante pero lo dijo Felipe Luis que no tenía chance este equipo de hacer goles por supuesto que avanza porque también es gracioso que me dice que le, me dice no porque sacó do, este, dos pelotas y sí sí, claro, ¿Sí? Que que no tenga. ¿Qué tiene que ver? Que la de Palacio en el primer tiempo también salió cerca del palo. Eso no te hace ni mejor equipo ni peor equipo. Que vos hayas pateado este, contra el palo derecho. Bueno, tampoco la que fue este, ese, ese borbollón en el área, donde no fue penal para mí, para Diego La Torre sí, que fue mi comentarista. Este, lo voy a escuchar al doctor. Hasta te diría después un ni, si querés. Este, digo, un ni para poder discutirlo. ¿eh? Eh, yo tengo mi propia convicción de lo que fue esa jugada. Este, la verdad que sí, te merodió el costado Pino la anuló a la figura de la Copa de la Copa Libertadores lo hizo el segundo tiempo tirar a la derecha en la raya, tampoco hizo nada Gabriel porque también es, es muy facilista decir, ah, no, le hizo dos goles no tocó la pelota hay que decir, si la tocó en el final, sí, por supuesto una, hay que estar donde tiene que estar el jugador perfecto dado, dado que River estaba mal parado pero no porque eligió estar mal parado, no porque se hizo el heroico Quedó circunstancialmente mal parado por esto, circunstancialmente mal parado. Si lo de River no era, me voy a buscar el segundo. O alguien vio el partido, voy a buscar el segundo gol. No, era desde las oportunidades, desde mi forma de jugar y viendo cómo estaban ellos. La verdad, yo te digo, este Rafinha estaba para atacarlo porque estaba jugando casi de 8-7. Entonces, si vos tenías un pelotazo largo para meter, ¿cómo lo vas a meter? Si Lucas Prato, rebobinemos, Prato recibe solo. Fíjese los jugadores que estaba este equipo, que sacó. Gerson se fue lesionado y Arao, que es el único que corría, este, en esa zona que de los que había quedado, este, se fue. El técnico dijo, bueno, vamos, esto es Pato Gallareta. Y porque no le quedaba otra, estaba 0-1 y perdió la final de la Copa. Sí, lo partió. Prato, por eso, Prato recibió solo. Después se manca Prato, que es distinto. Esto no es estratégico, esto no es que la táctica de River falló. No. Hay accidentes en un partido de fútbol donde vos la pasas más. Se la da mal un compañero, viene el contraataque y te hacen un gol. Entonces, vuelvo a como empecé, me da la sensación que siempre se busca del exitoso voltearlo a como sea, cuando le va mal. Con Gallardo han tardado cinco años. Yo también he sido crítico y sigo siendo crítico de River Play, sobre todo del fútbol local. De lo que sucede, y alguna vez se lo he dicho este, públicamente, porque no he hablado con él, este, porque el domingo al domingo le cuesta y esto y la... Por supuesto. Ahora, del partido propiamente dicho de los 90 minutos... ¿Cómo te pueden hacer ese... Mira, el segundo gol, ¿sabes por qué te lo hacen? Hay una, hay una situación que seguro que te desmoraliza. Si estás ganando, estás ganando bien, seguro que te desmoraliza. Cualquiera que hace cualquier deporte y sobre la hora sucede algo de esto, seguro que te, te empieza a temblar las piernas. Ahora, de todas formas, la jugada del segundo gol es un zapatazo largo de sacársela de encima y arreglate, Gabriel. Donde Pinola que, queda mal parado. Y el apuro de Martínez Cuarta hacen que, bueno, haya sido uno sordo y el otro... Este, sí, bueno, desconozco 
y el otro mudo, pero desconozco, ¿me entendés? Porque fue la primera y única falla que tuvieron los centrales. Entonces, como es tan fácil generalizar desde el sillón, es muy fácil decir, mirá, esto, se cagaron, mirá, este, eh, hicieron la heroica, eh, mirá estos dos que se... Muchachos, desglosen, desglosen lo que fue. Son situ... Si esto ocurre en un partido normal, y alguien va a decir, che, una final no es un partido normal, es que River no hizo este, de una final un partido ordinario, hizo un partido absolutamente estratégico e inteligente que lo mantuvo en el segundo tiempo donde en un momento vos te podés quedar sin piernas lógico o el rival también se empieza a superar porque empieza a crecer en la cancha pero el rival también estaba preparado para hacer si podía de contraataque en cuanto robaba de convertir otro gol recordemos que Prato también cuando queda limpio en la puerta al área patea una masita ¿sí? y ellos salvo la de que piden penal este no sé hay cercanía al área, pero ¿desde qué lugar el peligro? Hasta Armani lo vimos salir a sacar pelota de arriba, que en la vida lo vimos descolgar pelotas. Hasta él estaba enchufado y animado para ir a buscar el balón. Pero ni me escuchen a mí. Felipe Luis lo dijo todo. Yo cuando lo escuché hablar dije, señores, eh, este es el resumen. Como cargada. Es el bar, perfecto. Ahora, la sensatez del me parece que pasa por otro lado. Yo creo que fue este, muy bueno lo de River, muy flojo lo de Flamengo, comparativamente a lo que Flamengo me puede dar, pero como consecuencia de lo que ha hecho River, si tengo que rescatar figuras, encontré más en River que en Flamengo, yo, ¿eh? Y que si hablamos de las modificaciones, te digo, la de Álvarez no me preocupa, este, porque Álvarez podía hacer eso, de hecho lo hizo, de hecho el pibe se movió con soltura, porque alguien me chicaneaba el otro día y me decía, entonces lo de Soldano, no, 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 no. Lo de Soldano fue una elección inicial de un tipo que no sabe jugar ahí, ¿correcto? Lo de Alario para el patón Bausa el día que jugamos con Uruguay, y lo de Álvarez es sobre algo que evidentemente puede hacerse porque puede estar trabajado para 10 minutos, para 20, para un tiempo entero, para todo el partido, porque ya se hizo. Son distintos, y además son distintos, porque en definitiva, me pones a, a Lautaro Acosta, y yo sé que es win, pero yo sé que eso, por hoy que te lo pido, por ahí me, esos 25 minutos me lo haces. ¿Me entendés? Entonces, esto parece regido eh, eh, entre eh, los polos opuestos, eh, al que es exitoso vamos, vamos a liquidarlo, ¿no? Yo te soy sincero, ni siquiera por el pasado que tiene River. El de River tiene que estar eh, con la cabeza erguida, le tienen que entrar por un oído. Las cargadas son cargadas, pero este, me parece a mí que este, tiene que estar orgulloso de lo que ha hecho, eh, porque River, yo creo que ha sido mejor que Flamengo en la final, ¿sí?, para mí un pelotazo largo y una pérdida de pelota no me hace 88 minutos, de ninguna manera. Eh, porque ni siquiera a River lo vulneraron colectivamente. A River lo vulneraron situaciones individuales. Momentos. Un momento, un segundo y otro segundo. Ni el retroceso, porque no compro eso del retroceso. Eh, por eso digo, a veces es muy fácil hablar sin siquiera atarte los cordones. Había ocho tipos de Flamengo atrás. Un solo muchacho, por supuesto. Después entramos los finitos. Patada, no patada, filtra la pelota. No sé, creo que fue Pinola. Lo pudo haber seguido el de la diagonal. Lo siguió, llegó tal. Listo, pero, pero no, no, la verdad, no implica que River... Porque fíjate, hasta, ahí, hasta incluso ahí arriba, o atrás, como lo quieran ver, en el fondo de River, había superioridad numérica de River. Entonces, no digamos que River hizo las cosas mal defensivamente en esa jugada mejor, estratégicamente, se mancaron. Porque yo creo que cuando Messi pasa entre ocho jugadores, nosotros siempre decimos, che, qué bárbaro Messi. Y, y miramos a Messi. No miramos que hay ocho jugadores que lo estaban marcando, ¿me entendés? Y acá también había superioridad numérica. De River, no había inferioridad numérica. En el contexto, ¿eh? Sí. De la, de, del ataque, no solamente no. Bruno Enrique, del ataque y los defensores de River. O sea, que me digan que retrocedió mal. No. Muchachos, vayan a la estudio matemática. Es matemática pura esto. 
No retro... Ni siquiera tenía necesidad los, los seis de arriba que fueron a que bajen. No había necesidad. Se pasa largo Montiel, que creo que fue el que medio queda lejos, ¿no? Sí, sí. sí. Uh -huh. este, acá es una virtud total delantero, y bueno, y, una, y, una, y la verdad, sí, se manca arriba de la defensa, pero no, no desde, desde, la, desde la vuelta. Porque pongamos el video, congelémoslo, hay ocho tipos de Flamengo defendiéndose, muchachos. <risa> si vos me decís que en el córner quedó mano a mano, fuimos a buscar un córner, ¿no?, y yo quedé en el círculo central, mano a mano, con el único delantero que se queda de punta, ahí me, hay, hay que echar al técnico, hay que echar este, a los ayudantes y, y, y a los jugadores que no vieron que el defensor... Mira, para eso Riquelme era un estratega... ¿Se acuerdan ¿Vieron Riquelme lo que hacía? Él iba a patear un corre en un tiro libre y lo primero que hacía Riquelme era mirar para atrás y, y empezaba a armar a, antes de patear. Le decía, vos te quedas acá, fíjate que faltan dos. Yo soy un convencido que River no falló de ninguna manera de lo estratégico. De ninguna manera. Y Felipe Luis creo que lo firmó. Eh, sí, no me gusta. Prato no me parece el cambio. Sí. No lo hubiera hecho yo. Sí. Eh, y la otra duda que tuve fue, bueno, que creo que me contó Martín Costa hoy. Ah, bueno, alguien me contó que Fernan, Nacho Fernández salió por cansancio. Pues yo pregunté, Eso dijo Gallardo. Pasa que sí. a mí lo que me pareció, que el primer tiempo estuvo muy bien Nacho, desde una, desde una función, que fue, me parece, estar ahí, paradito en la mitad, medio de si podía salía, pero fue más de, 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 de ver que, que no se filtrara ni Felipe ni, ni, ni ningún volante que estuviese cerca. Y en ese momento que lo saca estaba jugando como más Nacho lo conocemos, en los dos campos. Ahí me sorprendió un poquito, había fallado de la cruz un par de jugadas, pero bueno, este, yo a Nacho, bueno, este, Callardo dice que estaba cansado, no parecía, porque digo, estaba más vivaz, estaba con más ganas de atacar, de, de aprovechar, siempre estuvo abierto el fondo de Flamengo, en los 90 minutos estuvo tentador el fondo de Flamengo, en el primer tiempo yo decía la transmisión, está todo en línea, era un partido delantero, o sea, era, era que se acertara con el pase y quedaba mano a mano. Suárez no sé si le falta un poquito más, una cuerda más, de velocidad, qué sé yo, pero es tan inteligente para jugar. este Esa era mi pregunta, Nacho Fernández, ¿por qué? Y, y a Prato sí, no lo hubiese puesto por los antecedentes que hubiese tenido. Y por supuesto que a Quintero tampoco, porque no me, no pedía a Quintero el partido. Cuando escucho, dice, no, además tener la, ¿qué es tener la pelota, lo decía en la transmisión mi compañero, tener la, ¿qué es tener la pelota? En el fondo se tira, la pelota de dos segundos y la perdiste. ¿Por qué? Porque además Quintero es un jugador más de tirar pelotazo, o sea, puede tirarlo para bien y puede tirar dividida la pelota. ¿Qué es tener la pelota en ese contexto de juego abierto? River leyó bien, esto era expeditivo. Buscar el hueco, el espacio que te brindó el rival todo el partido. Aún en el segundo tiempo. Pero también hay que mirarlo para atrás el partido. ¿Sabes qué hacer con Quintero? ¿Para qué? Si lo ponen, si fue el mismo que no puede correr como pobre Juanfer, como contra Rosario Central, que se notó claramente que... Y mirá que estaba todo Central tirado atrás, ¿eh? O sea, vos tenías mucho más para lucirte no tenía ninguna obligación defensiva con Central ya Juan Felipe hubiese reclamado eh, pero da una mano, no ves que Felipe Luis no ves que este Diego lo dejan lanzar qué sé yo compañeros